تركيز النقب للأنشطة الشبابية هو بمساحة التقى لحتى يوجد شباب فلسطينيين ولبنانيين مستقلين بيهتموا كثير خدمة القضية الفلسطينية وحابين يخدموا سكان المخيم من خلال هذا المركز اللي موجود بمخيم برج البراج من أهم الأسباب اللي خلتنا نفتح المركز هي إنه إحنا كان كنا بنتمنى يكون عندنا مساحة داخل المخيم يقدروا الشباب يشتغلوا فيها بكل استقلالية بدون أي ضغوط من أي حدا يقدروا يشتغلوا الشغل اللي هم بيحبوه بيريحهم من أهم الشغلات اللي هي مساعدة هذا المخيم لحتى يكون بشكل أفضل وبشكل إنه إحنا زي ما بدنا إياه إحنا بشكل أفضل In the school year, the school year of 2013-2014, there were basically a very small number of Lebanese schools, public schools, and private schools that were actually allowing Syrian students to enter. And in 2014-2015, this number increased slightly, but there was still a registration fee for the students and for families that had kids, uh, like five to six kids, and a $90 registration fee, it was too much for them to pay. So we. Uh, I firmly believe that we wanted to offer free education for the kids because we didn't want them to lose time. حتى معاملتكم أحسن من المدارس بس الحمد لله بعدين اكتسبنا هاي الخبرة وصلنا نقدر نعرف الولد كيف يكرأ أو كيف يكتب كيف يمسك الألم حتى احنا بلشنا بالبرنامج الأطفال السنة الماضية 2015 ومشاركة من أولاد المخيم ومشاركة من طوعين المركز وعشان نحن نستهدف الأولاد دهنية ومدنية <تصفيق> نحن هدفنا من هالمشروع نعمل طريق فوتبول فلسطيني واعتماد الاولاد القاعده البشريه لانشطه المركز. خلي خليها يلا. I feel that we've been very lucky that we have not had to close our doors any time during the past two years in Shui. Whereas other organizations where they start a project and they get international funding, once that funding is done, then they would have to close all operations and then the kids would have nowhere to go and they would have to look for another option.